Today we are going to study coconut related words. Indeki nanga word of the day la padike pohindra paadam coconut related words. Coconut sambandhamana words ay padike pohindra. Coconut tree enral thengai maram. Coconut enral thengai. Young coconut enral kurumbai. Coconut husk enral thengai matte ki kuruom. Ippolidu nanga thengai urik pedet ki suluom. Remove the husk from the coconut. தேங்காயிலேருந்து மட்டை உரி அப்படி அல்லது ஹஸ்க் த கொக்கனட் ஹஸ்கை வேபாக யூஸ் பண்ணி கூறுவோம் அல்லது பீல கொக்கனட் அப்படி என்றும் கூறுவோம் கொக்கனட் பீலர் என்றால் அந்த தேங்காய் உரிக்கும் மிஷினுக்கு கூறுவோம் அதே மாதிரி கொக்கனட் ஃபைபர் ஃபைபர்ஸ் என்றால் தேங்காய் தும்புக்கு கூறுவோம் அதே மாதிரி கொக்கனட் மில்க் என்றால் தேங்காய் பால் தேங்காய் பால் பிழிவதற்கு கூறுவோம் ஸ்கேஸ் த கொக்கனட் ஸ்கூஸ் த கொக்கனட் மில்க் தேங்காய் பால் பீலி இப்பொழுது நாங்கள் ஒருவரிடம் எவ்வாறு தேங்காய் பால் பிழிவது என்று கேட்பது என்றால் ஹவு டு ஸ்கூஸ் த கொக்கனட் மில்க் அப்படி என்று கேட்போம் அல்லது ஒருவரிடம் தேங்காய் பால் தயாரி அல்லது பிலி என்று ஆங்கிலத்தில் கூறு வேண்டுமென்றால் மேக் சம் கொக்கனட் மில்க் அப்படி என்று கூறுவோம் அல்லது ஒரு சின்ன பிள்ளையிடம் உம்மாட்ட போய் கூறு தாயிடம் போய் கூறு கொஞ்சம் தேங்காய் பாய் பிளி என்று பிளிய சொல்லி கூறு என்று கூறுவதென்றால் டெல் மாம் டு ப்ரப்பியா சம் கொக்கனட் மில்க் என்று கூறுவோம் அதே போன்று தேங்காய் தண்ணீர் குடும்ப தண்ணீருக்கு கொக்கனட் வாட்டர் அப்படி என்று கூறுவோம் தேங்காய் அதாவது சிரட்டைக்குள்ளால் இருக்கும் தேங்காய் அல்லது குறும்பைக்குள்ளால் இருக்கும் அந்த வழுக்கு குறும் கொக்கனட் மீட் என்று அதாவது அந்த சிரட்டைக்குள்ளால் இருக்கும் தேங்காய்க்கு குறிப்பாகவே ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார்கள் கொக்கனட் ஃப்ளஷ் என்று நாங்கள் யூடியூப்பில் போய் அடித்து பார்த்தால் வழங்கும் ஹவு டு ரிமூவ் கொக்கனட் ஃப்ளஷ் ஃப்ரம் த செல் என்று அடித்தால் அந்த சிரட்டையிலிருந்து தேங்காயை தனியாக அகற்றும் வீடியோவை காட்டுவார்கள் அதே போன்று யங் கொக்கனட் யங் கொக்கனட் மீட் என்றால் குறும்பைக்கு சொல்லுவோம் கொக்கனட் மீட் என்றும் சொல்லலாம் குறும்பை வழுக்குக்கு அதே போன்று கிரேக் த கொக்கனட் அதாவது தேங்காயை வெடிக்க வைக்கிறதுக்கு கூறுவோம் கிரேக் த கொக்கனட் என்றால் தேங்காயை வெடிக்க வை அதாவது நாங்கள் பிரேக் த கொக்கனட் என்று கூற மாட்டோம் கிரேக் த கொக்கனட் என்று கூறுவோம் அதே மாதிரி தேங்காய் முளைக்கு வந்து கொக்கனட் ஸ்ப்ரவுட் என்று கூறுவோம் அதே மாதிரி கொக்கனட் ஷெல் கொக்கனட் ஷெல் என்றால் சிரட்டைக்கு கூறுவோம் கொக்கனட் ஸ்க்ரேப் என்றால் திருவலைக்கு கூறுவோம் அதாவது ஸ்க்ரேப் ஆஃப் த கொக்கனட் தேங்காயை திருவு இதுதான் சரியான வடிவம் ஆங்கிலேயர்கள் பேசும்போது ஸ்க்ரேப் த கொக்கனட் என்று கூறுவார்கள் தேங்காயை திருவு அதாவது கிரேட் த கொக்கனட் கிரேட் த கொக்கனட் என்றால் அதையும் தேங்காய் கூறு திருவதை நாங்கள் கூறுவார்கள் இரண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கின்றது கிரேட் த கொக்கனட் என்றால் இவ்வாறு திருவதற்கு கூறப்படும் அதே போன்று சுழற்றும் திருவலையில் ஒருவருக்கு சொல்லி கொடுக்கும் போது டேக் திஸ் இந்த தேங்காயை எடு அண்ட் ஹோல்ட் இட் இன் யுவர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் இந்த தேங்காயை உன்னுடைய இடது கையால் பிடி இன்ட்ரோட்டேட் இட் இந்த திருவலையை சுழற்று அதே போன்று கொக்கனட் ஷெட்ஸ் என்றால் திருவப்பட்ட தேங்காய்க்கு கூறுவோம் அதால் அதனால் தான் நாங்கள் சம்பல் போன்றவற்றை செய்வோம் ஸோ இந்த வசனங்கள் உங்களுக்கு ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் இது உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் மிகவும் பலனுள்ளதாக அமைய நீங்கள் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி அண்ட் பக்கத்தில் இருக்கின்ற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அமைக்கி பெல் ஐக்கோனையும் டச் பண்ணவும் அண்ட் லைக் பண்ணவும்